Assalamu alaikum dear students kaise hain aap sab my name is rayan malik and i am here to teach you science class 8 aaj hum solve karenge chapter number 12 ki exercise to aaiye chalte hain board ki taraf so chapter number 12 environmental chemistry and the exercise question number 1 multiple choice question so the first mcq is Why is water in soil important? कि soil में water जो है वो important क्यों है A. It gives the soil color. B. It glues the soil particles together. And C. It provides water for plants. And D. It stops air from escaping. So the option C is correct that it provides water for plants. कि soil में जो water होता है वो basically plants को भी provide कर रही होती है soil. That's why It provides water for plants. C is the correct option. MCQ number two. Some farmers grow crops in exposed, windy areas. Where do they grow trees and hedges around their fields? Option A, to give animals somewhere to live. B, to make the fields look neater. C, to prevent the soil from blowing away. And D, to save using too much fertilizer. So here. Option C is correct to prevent the soil from blowing away. Okay, so जहाँ पर windy areas होते हैं, वहाँ पर उसके जो hedges होते हैं field के, वहाँ पर trees क्यों grow किए जाते हैं? Just because के उस soil को prevent करने के लिए ताकि वो हवा से वो soil उड़ ना जाए. MCQ number three. Which of the following gases produce acid rain? तो इनमें से कौन से जो gases हैं वो acid rain produce करती हैं? Option A sulfur dioxide, B methane, C oxygen and D propane. So the option A is correct, which is sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide जो है ये sulfuric acid produce करता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये acid rain है. MCQ number four. Which of the following are greenhouse gases? तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड मिथेन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सी मिथेन एंड प्रोपेन एंड डी मिथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन दीज टू आर द ग्रीन हाउस गैसेज जो कि अर्थ के टेम्परेचर को राइज कर रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है फिफ्थ What is causing the increase in carbon dioxide levels in the atmosphere? A. Animals respiring more quickly. B. Burning more fossil fuel. And C. Falling levels of other atmospheric gases. And D. Plant photosynthesizing more slowly. So the option B is correct. That is burning more fossil fuel. जितना हम fossil fuel ज़्यादा बंद करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा वहाँ पर carbon dioxide gas produce होगी, और जिसकी वजह से global warming rise करती है. क्लियर सो आई होप ये एमसीक्यू आपको क्लियर हो गए होंगे सो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर टू द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ह्यूमस इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स मटेरियल विच स्लोली रूट्स अ वे टू प्रोवाइड प्लांट विद मिनरल एलिमेंट्स सो ह्यूमस जो है वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स एनिमल से मिलकर बनता है जिसको फर्दर जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ uh, के लिए हेल्पफुल होता है और उन्हें ये मिनरल्स बहुत से मिनरल्स जो है प्रोवाइड करता है सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सेकंड स्टेटमेंट क्ले सॉइल्स आर मोर फर्टिलाइज देन सैंडी सॉइल्स बिकॉज दे होल्ड मोर वाटर सो क्ले सॉइल्स जो हैं वो मोर फर्टाइल हैं देन सैंडी सॉइल्स बिकॉज दे होल्ड मोर वाटर इट्स फॉल्स एंड द थर्ड स्टेटमेंट The increased burning of fossil fuel has caused an increase in sulfur dioxide, which dissolves in rain to produce sulfuric acid. Yes, this statement is true because जितना आप fossil fuel को ज़्यादा burn करेंगे उसकी वजह से sulfur dioxide gas produce होती है और sulfur dioxide gas की वजह से sulfuric acid बन जाता है जो कि acid rain cause करती है. And the fourth statement: Catalytic converters are fitted to many vehicles today to clean up exhaust gases from their engines. Yes, catalytic converters जो हैं वो जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस हो रही है वो उनको भी क्लीन करती है ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्लीन रह सके और वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो भी मजीद 
जो है जमीन तक ना पहुंच सके ताकि वो जो ओजोन लेयर है उसको भी इफेक्ट ना हो सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द फिफ्थ स्टेटमेंट साइंटिस्ट बिलीव देर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर एंड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर यस दिस इज ट्रू हमने अपने लास्ट लेक्चर में दो ग्राफ डिस्कस किए थे जिसमें हमने कहा था कि एक लिंक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्लोबल वार्मिंग के साथ तो वो हमने ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया था सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्लियर आई होप ये टू क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री सुनाओ क्वेश्चन नंबर थ्री द डायग्राम शो सम क्ले सॉइल एंड सम सैंडी सॉइल एज सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप आपको यहां पर पिक्चर्स बनी नजर आ रही हैं इसमें से एक क्ले सॉइल है और एक सैंडी सॉइल है सो द क्वेश्चन इज विच सॉइल इज क्ले सॉइल एंड विच इज सैंडी सॉइल सो हमने डिस्कस किया था कि क्ले सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स काफी लार्ज होते हैं दैट्स मीन कि अगर जहां पे हम राइट पिक्चर देखें तो राइट पिक्चर के जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल है सो दैट्स वाई द राइट पिक्चर इज द क्ले सॉइल एंड द लेफ्ट पिक्चर इज ऑफ सैंडी सॉइल so write the answer which soil is sandy soil the diagram is on the right side and which one is sandy soil that is the left side diagram सो हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर टू सो नो क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल तो क्ले सॉइल में और सैंडी सॉइल में क्या डिफरेंस है सो हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि क्ले सॉइल जो होते हैं इसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं और सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स काफी लार्ज होते हैं और क्ले सॉइल के पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेसिस भी बहुत कम होती हैं तो दैट्स वाई उसमें काफी कम एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है और सिमिलरली अगर हम बात करें सैंडी सॉइल की सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं इनमें स्पेसिस ज्यादा होती हैं तो इसमें एयर भी जो है वो काफी ज्यादा ट्रैप हो सकती है और सिमिलरली सैंडी सॉइल में पानी जो है वो होल्ड हो जाता है क्योंकि उसमें स्पेसिस बहुत कम है तो वहां वाटर के मालिकूल जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और इसी तरह से सैंडी सॉइल में वाटर जो है वो पास आउट कर जाता है क्योंकि वहां पे स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं सो राइट दैट डिफरेंसेस क्ले सॉइल दैट इट हैज स्मॉल पार्टिकल्स एंड सैंडी सॉइल इट हैज बिगर पार्टिकल्स and less air between particles kyunki spaces bahut kam hoti hain and similarly more air between particles okay or similarly clay soil jo hai it holds more water and less water holds because isme spaces bahut zyada hoti hain और वाटर जो है वो पास आउट कर जाता है क्लियर सो ये थे कुछ डिफरेंसेस नाउ द क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन व्हाई क्ले सॉइल्स आर हैवियर देन सैंडी सॉइल तो क्ले सॉइल जो है वो हैवियर क्यों होते हैं सैंडी सॉइल से एज आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर के 
क्ले सॉइल में स्पेसेस बहुत कम होती हैं और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं तो उस वाटर की वजह से क्ले सॉइल जो है वो हैवियर हो जाती है क्लियर राइट द आंसर एज ड्यू टू फ्यू spaces between particles of clay soil water molecules trap in it that's why clay soils are heavier than sandy soils क्लियर आई होप ये आंसर आपको समझ आ गया होगा एज ड्यू टू द फ्यू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ क्ले सॉइल्स वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड एंड एट क्योंकि क्ले सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान बहुत कम स्पेसेस होती हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ट्रैप हो जाते हैं सो दैट्स वाई क्ले सॉइल्स आर हैवियर देन सैंडी सॉइल्स सो इसी पार्ट का एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं so the fourth question why do farmers prefer a mixture of two soil types so two soil type that is clay soil and sandy soil to farmer inke mixture ko kyu prefer karte hain just because ki inka jo mixture hota hai usme humus bhi sath add hota hai which is a very good fertilizer jo ki plants ki growth mein helpful hota hai that's why farmer jo hain wo ye prefer karte hain ki hum iske mixture ko use kare so write the answer a mixture of two soil types with humus is called loam and it is a good fertilizer which is beneficial for plants clear so a mixture of two soils with humus is called loam and it is a good fertilizer which is beneficial for plant to ye ek bahut acha fertilizer hota hai jo ke plants ke liye bahut helpful hota hai so i hope ye answer aapko clear ho gaye honge to apna bahut sara khayal rakhiyega take care allah hafiz